আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আমাদের বোর্ড কোশ্চেন সলিউশনের কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্বস অ্যাজ পার সাবজেক্ট এন্ড কনটেক্সট আমরা জানি এটাকে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব বলি আমরা সো এইটা ঢাকা বোর্ড দুই আমরা সলভ করব আমরা প্রতিটা বোর্ডের কোয়েশনগুলো আমরা প্লে লিস্ট আকারে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে দিয়ে দিয়েছি তারই ধারাবাহিকতায় আমরা শুরু করছি আজকে ঢাকা বোর্ড দুই সো আমরা জানি যে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব থেকে দশটা শূন্যস্থান থাকে এবং সেগুলো আমরা কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্ব ইউজ করে আমরা শূন্যস্থানগুলো পূরণ করে থাকি সো ঢাকা বোর্ড দুই হাজার উনিশে যে প্যাসেজটা এসেছিল সেই প্যাসেজটা হচ্ছে ক্রিকেট সম্পর্কে সো আমরা একটু বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করব আর রাইট ফর্ম অফ ভার্ব অথবা কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্ব যদি আমরা জানতে চাই বা সঠিকভাবে অ্যান্সার করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু নিয়ম জানতে হয় আমার যে প্লে লিস্ট আছে সেখানে কিছু নিয়ম রয়েছে আমি সেখানে প্রায় চারটা ক্লাস নিয়েছি যাতে করে একবারে রাইট ফর্ম অফ ভার্বে খুঁটি নাটি সব কিছু আলোচনা করতে পারি সেটা দেওয়া আছে প্লে লিস্টে একটু সময় করে দেখে নিবা তোমরা এইবার আমরা তাহলে শুরু করি আমাদের এই কোয়েশ্চেনটি এই কোয়েশ্চেন যেটা আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে ক্রিকেট ইজ এ পপুলার গেম তার মানে হচ্ছে ক্রিকেট হচ্ছে একটি জনপ্রিয় খেলা বোথ বোথ দ্য ইয়াং অ্যান্ড দ্য ওল্ড তার মানে হচ্ছে বৃদ্ধ বা হচ্ছে যুবক বৃদ্ধ এবং যুবক গেট প্লেজার ফ্রম দিস গেম সো এখানে গেট ভার্বটা আছে এটাকে আমরা রাইট ফ্রম বা রাইট ইউজেসটা দেখাবো সো এখানে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে আমরা অনেকেই জানি সেটা হচ্ছে ফিউ বা যারা আমার ক্লাস করেছ সে তারা জানতে পারবে সেটা হচ্ছে ফিউ আ ফিউ তারপর হচ্ছে বোথ এর প্রচেস যদি আমরা দেখি সেভারেল এগুলো যদি সাবজেক্ট হিসেবে থাকে তাহলে আমরা যে ভার্বটা নিব সেই ভার্বটা প্লুরাল ভার্ব নিব কি নিব প্লুরাল ভার্ব নিব সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি গেট সো এই গেটটা কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল এটা আমাদের জানতে হবে গেট এটা হচ্ছে প্লুরাল ভার্ব আর যদি এটাকে সিঙ্গুলার করতে চাই তাহলে হচ্ছে এস বাই এস যুক্ত হয় আমরা জানি ভার্বের সাথে এস বাই এস যদি যুক্ত হয় তাহলে সেটা কি হয় সিঙ্গুলার হয় তাই তো সো আমরা এখানে দেখছি এই গেটস হবে সিঙ্গুলার বাট গেট হচ্ছে কি প্লুরাল এখন কত হচ্ছে কেন আমরা এটা প্রেজেন্ট টেন্সে নিব কারণ ক্রিকেট একটা জনপ্রিয় খেলা এটা আমরা বর্তমান সময়ে বলি এটা হচ্ছে বর্তমান কালের কোনো কিছু যদি আমরা বর্ণনা করতে যাই সেক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় সো এটা যুবক এবং বৃদ্ধ সবার কাছে হচ্ছে বা সবাইকে আনন্দ দেয় এই গেমটা বা এই খেলাটা সবাইকে আনন্দ দেয় সো এটা বর্তমান কালের কথা সো আমরা এখানে বর্তমান বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স অনুসারে আমরা গেট যেটা আছে গেটটাই নিব সো আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে কি গেট তাহলে আমাদের এই নাম্বার গেট হবে কোনো চেঞ্জ হবে না ইনফ্যাক্ট বস্তুত ক্রিকেট ড্যাশ কল দ্য জেন্টালম্যান্স গেম প্রকৃতপক্ষে বা বস্তুত ক্রিকেটকে বলা হয় ভদ্রলোকের খেলা ক্রিকেটকে বলা হয় ভদ্রলোকের খেলা সো এই জায়গাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রেজেন্ট টেন্সে হয় এখন কথা হচ্ছে এই যে ক্রিকেট এটা কি ব্যক্তিবাচক নাকি বস্তুবাচক এই যে সাবজেক্টটা আছে এটা হচ্ছে বস্তুবাচক তাইলে ক্রিকেটকে নিজে নিজে বলে নাকি তাকে বলা হয় অবশ্যই তাকে কি বলা হয় তাহলে অ্যাক্টিভ মুড না প্যাসিভ মুড আমরা জানি সেটা হচ্ছে কি প্যাসিভ মুড আর প্যাসিভ মুড থাকলে আমরা জানি অক্সিলির ভার্ব প্লাস ভি থ্রি হয় সো আমাদের যে ভার্বটা আছে এই ভার্বটাকে আমরা যদি কারেক্ট ইউজেস করতে চাই তাহলে হচ্ছে এর আগে একটা অক্সিলের ভার্ব দিতে হবে এরপরে যে ভার্বটা আছে এই ভার্বটার ভি থ্রি ফর্ম দিতে হবে সো আমরা এখানে প্রেজেন্ট টেন্স যদি দেখি সেই ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করব যে ক্রিকেট এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট তাহলে হচ্ছে আমরা এম ইজ আর যেহেতু আমরা বর্তমান কালকে বুঝাচ্ছি বা বর্তমান কালকে বুঝাচ্ছে সেক্ষেত্রে এম ইজ আর তাহলে ক্রিকেটের সাথে এম হয় না ক্রিকেটের সাথে আর হয় না কি হয় ইজ হয় তাহলে আমাদের অক্সিলি ভার্ব কী নিব ইজ আর যে ভার্বটা আছে কল আছে এটাকে আমরা কি বি থ্রি ফর্মে নিয়ে যাব মানে পাস পার্টিসিপেল ফর্মে নিয়ে যাব তাহলে আমাদের কি হচ্ছে ইনফ্যাক্ট ক্রিকেট ইজ কল দ্য জেন্টালম্যান্স গেম সো আমরা এখানে যে জিনিসটা পাবো সেটা হচ্ছে এখানে ইজ কলড হবে এখানে অন্য কিছু হচ্ছে না সো আমরা এই জায়গাটা মাথায় রেখে তারপরে আমরা অ্যান্সার করব সো আশা করি দ্বিতীয় যে এই বি নাম্বার অপশনটা সবাই তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার হচ্ছে পরেরটা যদি আমরা করি সেটা হচ্ছে ইট এখানে সাবজেক্ট আছে ইট তো সাবজেক্ট অনুযায়ী আমাদের কি বসাতে হয় ভার্ব বসাতে হয় তো আমরা যদি এখানে খেয়াল করি ইন্টারটেইন হচ্ছে ভার্ব সো ইট যদি সাবজেক্ট হয় আমরা জানি ইট হচ্ছে সিঙ্গুলার আর ইট যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্বের সাথে কি যুক্ত হয় এস বাই এস যুক্ত হয় তাহলে এখানে কি হবে এন্টারটেইনস সো আমাদের সি নাম্বার অপশন যেটা হবে সেটা হবে ইন্টারটেইনস আমরা জানি ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত করলে সেটা কি হবে সিঙ্গুলার হবে এরপরে যেটা বলেছে ইট এন্টারটেন্স আস উইথ ফলাইটনেস অ্যান্ড ডিসিপ্লিন এরপরে যদি
এই জায়গাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভার্ব হচ্ছে কি কুরিয়ার সো আমরা যেহেতু এটা বর্তমান কালের একটা অনুচ্ছেদ বা প্যাসেজ আমরা বর্তমান কালেই নিব এখন কথা হচ্ছে এই যে এ সেন্স অফ আমরা কাকে ধরে ভার্বটা আমরা সঠিক ব্যবহার করব সেটা দেখতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রেপোজিশান অফ আছে সো যারা হচ্ছে আমার ক্লাস করেছো তারা হয়তো জানবে বা যারা কোনো বই বা হচ্ছে কারো ক্লাস করে জানতে পেরেছো যে প্রেপোজিশনের আগের সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার বসে সো এখানে প্রেপোজিশান কে আছে অফ এর আগের সাবজেক্ট এ সেন্স এ সেন্স মানে কয়টা একটা বুঝাচ্ছে তার মানে সিঙ্গুলার ভার্ব কার নিব কাকে নিব সিঙ্গুলার ভার্বকে নিব সো যদি সিঙ্গুলার ভার্বকে নেই তাহলে অনেকেই বলবা যে ক্রিয়েট আছে তাহলে এস বাই এস যুক্ত করে দিই ক্রিয়েটস কিন্তু এখানে যে জিনিসটা আমাদের খেয়াল করতে হবে সেন্স সেন্স কি নিজে নিজে ক্রিয়েট হয় না মানুষের মধ্যে থেকে এটা তৈরি হয় তার মানে হচ্ছে কোনো কিছু মাধ্যমে বা হচ্ছে দ্বারা হলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে প্যাসিভ মুড হয় আর প্যাসিভ মুডে আমরা জানি অক্সিলের ভার প্লাস কি হয় ভি থ্রি ফর্ম হয় সো আমরা এখানে ক্রিয়েট না বলে কি বলতে হবে এ সেন্স যেহেতু সিঙ্গুলার এই জন্য ইজ এরপরে কি বলতে হবে ক্রিয়েটেড সো আমাদের ডি নাম্বার অপশনটা হবে ইজ ক্রিয়েটেড এ সেন্স অফ ব্রাদারহুড অ্যান্ড ফ্র্যাটার্নিটি ইজ ক্রিয়েটেড অ্যামাং দ্য ফ্লেইং ন্যাশন থ্রু ইট ওকে আচ্ছা এরপরে যদি আমরা খেয়াল করি অ্যাট প্রেজেন্ট বর্তমানে অ্যাট প্রেজেন্ট ক্রিকেট ইজ দ্য মোস্ট পপুলার গেম ইন বাংলাদেশ বর্তমানে এটা খুবই জনপ্রিয় খেলা বাংলাদেশে দ্য ইংলিশ এখানে যে জিনিসটা আমরা খেয়াল করবো সেটা হচ্ছে দ্য ইংলিশ ইংলিশ যেটা আছে এটা কিন্তু কোনো বিষয়ের নাম না অনেকে ভাববে যে বাংলা ইংলিশ এটা না কিন্তু ঠিক আছে এখানে আমাদের খেয়াল করতে হবে এটা হচ্ছে জাতি বুঝাচ্ছে ইংরেজরা ঠিক আছে সো এখানে অনেকে সাবজেক্ট ভাবার কোনো অপশন নেই আমরা যেটা ভাববো সেটা হচ্ছে এটা জাতি দ্য ইংলিশ ড্যাশ প্লে ইট হিয়ার ইন দিস সাবকন্টিনেন্ট অ্যান্ড সিন্স দেন एकटुक पर्त ख्याल करी जो शून्यस्थान दीते हैं तर मैं इंगरेजरा यने ये शुरू करते शुरू कर ता कि आज के शुरू करा अतीते शुरू करतीते शुरू कर तईना सो जेहतु अतीते शुरू कर प्ले यूज करब ना प्लेइड আমরা জানি যে আমাদের যে ক্রিকেট খেলাটা এটা উপমহাদেশে ইংরেজরা শুরু করেছিল তো এটা যেহেতু আগের ঘটনা বা অতীতের ঘটনা আমরা জানি অতীতের ঘটনা হলে সেটা কি হয় পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে এখানে আমরা প্লে দিব না প্লেইট দিব সো আমাদের কারেক্ট ফর্ম হবে প্লেইট এরপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিন্স দেন ইট বিকাম অ্যান ইন্টেগ্রাল পার্ট অফ আওয়ার এন্টারটেনমেন্ট সিন্স এই জায়গাটা আমরা জানি থেকে বা হতে এটা বুঝাই এবং সিন্স থাকলে আমাদের যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে আমাদের যে টেন্সটা হয় সেই টেন্সটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কোন টেন্স হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইট আছে তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠন আমরা জানি সেখানে হ্যাভ অথবা হ্যাজ এরপরে ভার্বের ভি থ্রি ফর্ম হয় সো এখানে আমরা দেখছি ইট আছে ইটের সাথে কি হ্যাভ বসে নাকি হ্যাজ বসে হ্যাজ বসে আর এখানে যেটা আছে বিকাম আছে এটার পাস পার্টিসিপল বিকামই হবে সো আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে কি হ্যাজ বিকাম হ্যাজ বিকাম সো আমাদের এফ নাম্বার যে কোয়েশ্চেন আছে বা যে শূন্যস্থান আছে সেটা হবে কি আমাদের হ্যাজ বিকাম তারপরে বলেছে আওয়ার টিম আওয়ার টিম আমাদের দল এখানে আওয়ার টিম বলতে আমাদের দল একটা দলকে বুঝেছে মানে বাংলাদেশ যে টিমটা আওয়ার টিম কনসিস্ট অফ স্কিল প্লেয়ার্স এখানে কনসিস্ট আছে সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আওয়ার টিম একটা টিমকে বুঝাচ্ছে সো সিঙ্গুলার হলে ভার্বের সাথে কি যুক্ত হয় এস বাই এস যুক্ত হয় তাহলে এখানে কনসিস্ট হবে না কনসিস্ট এখানে এস বাই এস যুক্ত হবে তাই তো কনসিস্ট অফ স্কিল প্লেয়ার্স এইবার আমরা যে জিনিসটা খেয়াল করবো দে অলরেডি অলরেডি রিসেন্টলি জাস্ট জাস্ট নাও এগুলো যদি থাকে আমরা জানি সেটা কি হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় সো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যদি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের এখানে অ্যান্সারটা কি শো হবে নাকি এখানে দে থাকার কারণে হ্যাপ শোন না হয়ে হ্যাপ শোন হবে কি হবে হ্যাপ শোন সো আমাদের পরবর্তী শূন্য স্থানে সঠিক ফর্মটা হচ্ছে হ্যাপ শোন তার মানে কেন হয়েছে অলরেডি আছে অলরেডি থাকলে আমরা জানি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় এখানে দে দে হচ্ছে কি প্লুরাল আর প্লুরাল থাকার কারণে হ্যাজ না হয়ে হ্যাপ শোন হবে ওকে আচ্ছা এরপরে খেয়াল করবো যে এটা তাহলে দে অলরেডি হ্যাপ শোন দেয়ার পারফরমেন্স ইন সার্ভাল ম্যাচেস এরপর বলছে বাট ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সরো দ্যাট এটা দুঃখের বিষয় যে দ্যাট সামটাইমস আওয়ার প্লেয়ার্স প্লে এই জায়গাটা আমরা যে জিনিসটা খেয়াল করবো তার মানে হচ্ছে এটা দুঃখের বিষয় এবং এই কথাটা বলা হচ্ছে তারা আমাদের যে প্লেয়াররা আছে আমাদের যে খেলোয়াড়রা আছে 
তারা খেলে এটা আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি তারা যে খেলে এই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে এইভাবে বলতে পারি একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ধরে নিতে পারি সো আমরা যদি খেয়াল করি এখানে আওয়ার প্লেয়ার্স প্লুরাল আছে তাই না সো যদি সাবজেক্ট প্লুরাল হয় ভার্বটা কি হয় প্লুরাল হয় আমরা জানি ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস দিলে সিঙ্গুলার হয় বাট যদি না দেই তাহলে কি প্লুরাল তো এক্ষেত্রে আমাদের এখানে কি দিতে হবে প্লেই দিতে হবে কারণ আমরা জানি এস দিলে সিঙ্গুলার হয়ে যায় আর না দিলে প্লুরাল থাকে সো আমাদের আই নাম্বার অ্যান্সার টপিক কি প্লে এরপর যদি আমরা খেয়াল করি সেটা হচ্ছে সো ফুলি দ্যাট আওয়ার কান্ট্রিম্যান এখানে কান্ট্রিম্যান হচ্ছে কি প্লুরাল আমরা জানি যদি প্লুরাল সাবজেক্ট হয় ভার্বটা কি হবে প্লুরাল হবে আর ভার্বের সাথে এস বাই এস দিলে সিঙ্গুলার হয় তাহলে আমরা এখানে বিকাম আছে বিকামই থাকবে তার মানে এস বাই এস দিলে আমরা জানি সেটা হতো সিঙ্গুলার ফর্ম বাট আমাদের নিতে হবে প্লুরাল ফর্ম এখানে কান্ট্রি এম ই এন আছে এই জন্য আমাদের অ্যান্সার বিকাম বিকামই থাকবে সো আমাদের ঢাকা বোর্ড দু হাজার উনিশে এই ছিল টোটাল আলোচনা আমরা দেখছি এখানে যে আমাদের যেই বেসিক রুলসগুলো আছে সেখানে টেন্সের ব্যবহার রয়েছে মডাল ভার্বের ব্যবহার রয়েছে বিভিন্ন ভার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রূপে হয় এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সো বেসিক রুল বা ফর্মুলা যাদের ভালো জানা থাকবে তারা এই রাইট ফর্ম অফ ভার্ব অথবা কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্বটা খুব ভালোভাবে অ্যান্সার করতে পারবে সো আমরা আজকে ঢাকা বোর্ড দু হাজার নিয়ে আলোচনা করলাম দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আর কেউ যদি পেইড করছে অ্যাড হতে চাও তাহলে এই নাম্বারে যোগাযোগ করবে সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম